வாங்க மேடம் நிகழ்ந்தது ரொம்ப வித்தியாசமா மர்மமான முறையில மக்கள் காணாம போறாங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சம்பவத்தால பாதிக்கப்படுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப போதையில வண்டியை ஓட்டிட்டு வர்றவங்க மட்டும்தான் அந்த பயங்கரமான ரகசியம் என்ன வாங்க பாக்கலாம் ராஜீவ் சில மாதங்களா இந்த ரகசியம் புதஞ்சே இருக்கு பட்டேல் மார்க்கெட்டுக்கு போறவங்க அங்கேயே இறந்து போயிடுறாங்க யாருமே இது வரைக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அங்க போறது இல்ல நம்ம நகரத்தோட இப்ப ஹாட் நியூஸ் இதுதான் அப்புறம் நீ தான் இந்த பத்திரிகையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்போர்ட்டர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ சார் இது வெறும் ஆக்சிடென்ட் தானே அண்ட் போலீஸ் என்கொயரி படி எல்லாமே நடந்தது போதையால தானே இதுல மரும இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சார் நீ அந்த ரிப்போர்ட்டை ஒழுங்கா படிக்கல எல்லா சம்பவமும் வியாழக்கிழமை தான் நடந்திருக்கு அதுவும் அந்த பட்டேல் மார்க்கெட் பக்கத்துல அதுவும் நைட்டு பன்னெண்டு மணியில இருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள சார் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்க விரும்பல இந்த கேஸ்ல நீ ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அம் ஐ கிளியர் ஓகே சார் ஹாய் ராஜு என்னாச்சு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கிற மாதிரி இருக்க அட என்னப்பா இது பிரபாகர் சார் ஏன் இப்படி பண்றாரு சின்ன சின்ன கேஸையும் ஊதி பெருசாக்குறாரு இப்ப உங்ககிட்ட என்ன கேஸ் வந்திருக்கு இத பாரு பட்டேல் மரல தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்க ஆக்சிடென்ட் பத்தி நான் டீடைல்ஸ் இதை இதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணுமா போலீஸ் ஆளையே இதுல எதுவும் பண்ண முடியல நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்க பாக்கலாம் ஓ ம் இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது இந்த சம்பவம் பட்டேல் மார்க் பக்கத்துல ராத்திரி டுவெல் டு டூ தான் நடக்குது இல்லையா அந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த பக்கம் போனா நமக்கு விவரம் கிடைக்கலாம் இதை தவிர நமக்கு வேற வழியும் இல்லைன்னு தான் தோணுது இந்த சம்பவம் எப்ப நடந்ததுனா நானும் ராஜுவும் நியூஸ் பேப்பர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த சமயம் ராஜு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவன் ஒரு நேர்மையான ஜேர்னலிஸ்ட் அவன் அவனுடைய வேலைய ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நேர்மையா செய்வான் ராஜுவுக்கு புரியாதது என்னன்னா இந்த கேஸ எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு பக்கம் பிரபாகர் சார் இவனை போட்டு கிரஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா அவன் ஒரு நாள் முடிவு பண்ணிட்டான் 
வியாழக்கிழமை ராத்திரி பன்னெண்டு டு ரெண்டுக்குள்ள பட்டேல் மார்க்கு போகணும்னு அப்பதானே அவனுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அவனுக்கு தெரியாதது என்னன்னா அவன் சாதாரணமா நினைக்கிற கேஸ் தான் அசாதாரணமான கேஸ் தான் அவனுக்கு தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனா அது ஒரு டிராப் டோர் மாதிரி அதுல மாட்டிப்பான் ஹலோ எங்க இருக்க ராஜீவ் லவனாக போகுது இன்னும் வரல சார் சார் ஆனா சார் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு சார் பட்டேல் மார்க்ல மக்கள் ஏன் எதனால சாகுறாங்க அப்ப சீக்கிரமா வந்து ஆபீஸ்ல ரிப்போர்ட் கொடு ஹெல்பி தர் சார் குட் எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு எதுவுமே தெரியலங்கிறதுக்காக தயவுசெய்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாம கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போய் கண்டுபிடி சார் ராஜு சொன்ன ஒரு விஷயத்திய நம்பாம அத மறுத்துட்டாரு அவரு என்ன நினைச்சாருனா ராஜு சொல்றதெல்லாம் பொய்யின்னு ஆனா ராஜு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணான் ஆனா எந்த லாபமும் இல்ல அப்புறம் ராஜு இந்த கேஸ சால்வ் பண்ண ரொம்ப முனைப்போட இறங்கினான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் ராத்திரி முழுக்க இந்த கேஸ ஸ்டடி பண்றதுக்காக ஆபீஸ்லயே இருப்பான் அப்புறம் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சம்பவத்தை கனவுல கூட அவன் நினைச்சு பாத்துருக்க மாட்டான் ராஜு என்னையா இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஆனா நீ இன்னும் ஒர்க் பண்ற வா பார்ட்டிக்கு போலாம் இல்லப்பா இந்த பட்டேல் மார்க் ஸ்டோரியை கிராக் பண்ற வரைக்கும் என்னால் நிம்மதியா இருக்க முடியாத 
அதை மட்டும் இல்லாமல் நான் பார்த்தது உண்மைதான சாருக்கு நிரூபிச்சாக்கணும் கண்டிப்பாக நிரூபிக்கணும் பாட்டி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விட அப்படின்னா சரி உன் இஷ்டம் பைதவே எனக்கும் நீ சொன்ன கதை மேலே நம்பிக்கை இல்லை காலம் அதுக்கு பதில் சொல்லும் சரி ரைட் விடு நான் கிளம்புறேன் பைடா யார் இருக்கிறது ஃபியூஸ் கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆனால் பவர் எப்படி கட்டாச்சு கீழே போய் பார்க்கலாம் சுமித் 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 நீ இருக்கியா சுமித் பிளீஸ் விளையாடாத ஓகே நான் ஏற்கனவே ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கேன் சுமித்
என்னாச்சு சார் ஏன் அப்படி பயந்து ஓடி வர்றீங்க ஆபீஸ்க்குள்ள இருட்டா இருந்தா தான் வெளியில வந்தேன் சரி சார் ஏன் சார் நீங்க அங்க போறீங்க லிஃப்ட் வழியே வந்திருக்கலாம்ல லைட்டே எரியாதப்போ லிஃப்ட் லிஃப்ட் அப்படி வர்க் ஆகும் நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க லைட் தான் இருக்கே அங்க பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி லைட் ஆஃப் ஆச்சுல ரொம்ப நேரமா இருக்கு சார் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க நீங்க வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுங்க சார் நீங்க தனியா போதீங்க நில்லுங்க சார் சார் ஏற்கனவே நீங்க பதட்டமா இருக்கீங்க நீங்க வண்டி ஓட்டக்கூடாது சார் ராஜீவ் ஆ ராஜீவ் என்னாச்சு என் வீட்டுக்கு வரையா சரி சரி வா உனக்காக ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லைப்பா நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் இந்த வண்டி ஓட்டுற முடிவு கூட இல்லைப்பா நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க நானும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன்னா அதனால் வீட்டில் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இங்கே பாரு நீங்கள் என்னை இங்கே பிக்கப் பண்ணிக்க வர முடியுமா ஏன்னா இங்கே எனக்கு எதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நடக்கிற மாதிரி இருக்க ஓகே நீ டென்ஷன் ஆகாத நானே அங்கே வரேன் எங்கே பாரா ஸ்பீடாக வராது ஓகே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வா ஓகே 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 ஐ எம் வெயிட்டிங் கமான் சுமேத் சார் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் சார் போதிங்க சார் நான் சொல்கிறத கேளுங்க சார் நேரத்தில் இந்த இருட்டில் பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா வா டே ராஜு நீ ஏண்டா என் வண்டி முன்னாடி இப்படி வந்து நிற்கிற அந்த பொண்ணு என்ன ஆனா உன் வண்டியை இங்கே விட்டுட்டு உடனே என் கூட வா வா அட என்ன ஆச்சுன்னு சொல்ற உனக்கு இல்லை நான் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல கிளம்ப கிளம்ப ஆனா அந்த பொண்ணு எங்க இங்க தானே இருந்தா அட அதெல்லாம் விடுப்பா நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு கார்ல சொல்றேன் முதல்ல கார்ல ஏறு ஏறு நினைக்குதுன்னு 
அதனால தான் இவன் முன்னாடி அடிக்கடி வருது ஆனால் அவன் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப குறியாக இருந்தான் ராஜு ஒரு ஸ்கெட்ச் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அந்த ஆத்மாவை ஸ்கெட்ச் பண்ண ஆரம்பித்தான் அப்புறம் ஒரு பயங்கரமான ராத்திரியில் என்ன நடந்ததுன்னா இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஏதாவது தெரிஞ்சதா மிஸ்டர் ராஜு அந்த பொண்ணு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போயிருக்கா அவ பேரு சுஜிதா மேத்தா போலீஸ்க்கு அவளோட உடம்பு காட்டில் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல அவ சூசைட் பண்ணிக்கிட்டதா ரிசல்ட் வந்திருக்கு உங்ககிட்ட அவளுடைய அட்ரஸ் இருக்கா சார் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் சார் நீங்க யார பாக்க வந்திருக்கீங்க சுச்சிதா மேத்தாவுடைய வீடு தானே இங்க பாருங்க சார் நான் எதையும் சொல்ல விரும்பல என் பொண்ணு இறந்து போயிட்டா தயவு செஞ்சு அவளை பத்தி எதுவும் கேட்காதீங்க இங்க பாருங்க ஆண்டி நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல ஆனா நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்களேன் நான் எதையும் கேட்க விரும்பலங்க தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிடுங்க சுஜிதா எனக்கு ஒரே செல்ல மக அவ படிப்புல எப்பவுமே ஃபர்ஸ்டா வருவா ஸ்போர்ட்ஸ்ல கூட அவதான் முதல்ல வருவா ஆமா ஐஏஎஸ்க்கு அவ ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருந்தா அவ வாழ்க்கைய பத்தி நிறைய கனவுகள் கண்டுட்டு இருந்தா எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பா ஆனா எதுக்காக சூசைட் பண்ணிக்கிட்டானு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல ரிப்போர்ட்ல கண்டிப்பா ஏதோ தப்பா தான் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ்காரங்களும் என்கிட்ட எதையோ மறைக்க முயற்சி பண்றாங்க போலீஸ்க்கு அவளோட பாடி கிடைச்சிருச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு தான் வந்திருக்கு அவ சூசைட் பண்ணிக்க கண்டிப்பா வாய்ப்பே இல்லை போலீஸ்காரங்க என்கிட்ட எதையோ கண்டிப்பா மறைக்கிறாங்க
ராஜு ரொம்ப பயந்துட்டான் அவனுக்கு வண்டியோட நம்பர் பிளேட்ட பத்தி தெரிய வந்தது அவன் என்ன நினைச்சானா கண்டிப்பா நிக்கில் ராய்க்கும் இந்த கேஸ்க்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு அவன் கிட்டதான் இந்த கேஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு முடிவு பண்ணான் ஆனா நிக்கில் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனோட பையன் அவன் கிட்ட இருந்து உண்மையா வர வைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அதனால ராஜு இன்னொரு பெரிய பிளான் போட்டான் வெளியாட்டீங்க <laughs> ஆக்சுவலி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால தான் நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதில்ல அப்புறம் நீங்கள் இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கங்க அப்புறமா வாங்க என்னால் முடியல சார் இந்த பொண்ணு உங்களுக்கு தெரியுமா யார் இது இவ யார்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க கிளம்புங்க சார் கிளம்புங்க இந்த பொண்ணுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இந்த பொண்ணு உங்களால தான் இறந்தாங்க அவங்க கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ண போறாங்க இந்த கேஸ் ரீஓபன் ஆக போகுது போலீஸ்காரங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எல்லா உண்மைகளும் வெளியில வரும் இது எல்லாமே போய் எனக்கும் எவ்வளவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இவ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் எதுவும் பண்ணல அவ என் வண்டி முன்னாடி ஓகே சார் எனக்கு புரியுது இவங்க அம்மா எந்த பொய்யும் சொல்லலைன்னு அண்ட் உங்களால் தான் இந்த பொண்ணு இறந்துருக்காங்கிற விஷயமும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சார் போலீஸ்காரங்க எனக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் நீங்கள் என்கிட்ட உண்மையெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார் இந்த கேஸை உங்களுக்கு ஃபேவராக கூட நான் வர வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இவ்வளோக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ப்ளீஸ் என் மேலே பொய் பழிய போட பார்க்காதீங்க இங்கிருந்து போங்க ஒழுங்கு அங்கிருந்து போயிடுங்க ஓகே ஓகே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கிளம்புற ஆனால் இந்த கேஸ் ரீஓபன் ஆச்சுன்னா எல்லாருக்கும் முன்னாடி உங்களுடைய உண்மையான அந்த உருவம் கண்டிப்பாக வெளியே வரும் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் ஒருவேளை உங்களுக்கு தண்டனை கூட கிடைக்கலாம் சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் சரி ஒரு நிமிஷம் அன்னைக்கு நானும் என்னோட நண்பனும் பார்ட்டி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு என்னோட பர்த்டே அப்போ நான் ரொம்ப குடிச்சிருந்தேன் நிறுத்து இதை குடி முதல்ல குடி சொல்றேன்ல முதல்ல அதை குடி உண்மையிலே குடிச்சிட்டு வாந்தி எடுக்க பார்த்தா பாத்தியா சூப்பர் அது
அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை நாங்க அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டோம் பயந்து இருந்தோம் ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது மறுபடியும் அந்த பயம் எங்களுக்கு திரும்பி வரும்னு ஆனா போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல என்ன வந்திருக்குன்னா அவ தண்ணியால இறந்திருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்க அப்பா தான் இன்ஃபுளுயன்ஸால அப்படி பண்ணாரு காச தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணாரு அப்புறம் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ட மாத்தினாரு கேசும் முடிஞ்சிருச்சு நான் எங்க அப்பாவுக்கு ஒரே பொல்ல எப்படி அவர் என்ன ஜெயிலுக்கு போக விடுவாரு தட் இஸ் ஓகே பட் நீங்க கேச முடிச்சுட்டீங்க ஆனா நீங்க வீட்லயே இருக்கீங்க ஐ மீன் ஆஃபீஸ்க்கு ஏன் போல ஆக்சுவலி கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நான் அந்த அந்த பொண்ணோட ஆத்மாவை பார்த்தேன் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் கோயில்ல தான் தூங்கினேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்டும் என் வீட்டில் தான் இருந்தான் என்னோட நிலைமையை பார்த்து எங்க அம்மா ஒரு ஜோசியரை கூப்பிட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 நாங்கள் ரொம்ப பயந்துட்டோம் அதனால தான் வெளியிலேயே வர்றதில்ல என்னோட ஃப்ரெண்டும் வீட்லேயே தான் இருக்கான் அப்பப்போ என்னை பார்க்க எங்கள் வீட்டுக்கு வருவான் இங்கே பாருங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ப்ளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க சார் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன் சரி சார் நான் கிளம்புறேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்கு சார் நான் ராஜு மல்கோத்ரா அவரு என்ன சொன்னாருன்னா இந்த ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ரீஓபன் ஆக போகுதான் அதனால எல்லா விஷயத்தையும் இவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் ஆனா நீ எதுக்க எங்களுக்கு உதவ ஆசைப்படுற அதுல உனக்கு என்ன லாபம் அதாவது நீங்கள் எல்லாரும் பெரிய ஆட்கள் பெரிய கம்பெனிஸ் வச்சுருக்கீங்க வாய்ப்பு வரும்போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கல்ல கண்டிப்பா உங்ககிட்ட எங்கள் நம்பர் இருக்குல்ல தேவைப்படும் போது கால் பண்ணுங்க ஓகே பாய் ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க இதுவரைக்கும் எந்த ரிப்போர்ட்டரையும் நான் இந்த மாதிரி பேக்கோட பார்த்தது இல்ல என்ன இருக்கு இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் அப்புறம் என்னோட பர்சனல் திங்ஸ் இருக்கு சார் அப்படியா நாங்க இதை செக் பண்ணலாமா நான் தான் சொல்றேன்ல சார் கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் அப்புறம் பர்சனல் திங்ஸ் சரி அப்படின்னா காட்டு அட ராஜு காட்டுங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிட போகுது சரி காட்டுங்க காட்டு காட்டுப்பா அட சார் சும்மா என்னோட பர்சனல் திங்ஸ் வந்து <laughs> 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 நம்மளாக 
கிடையாது <laughs> சில சமயம் சில ஆத்மாக்கள் சில நபர்களை காண்டாக்ட் பண்ணுதுன்னா அது எதுக்காகன்னா ஏதோ தகவல் கொடுக்க நினைக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த எபிசோடில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இந்த ஆத்மாக்கள் எந்த மாதிரி ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்குதுன்னா ஃப்ரீக்வென்சி மேட்ச் ஆகிற ஆட்களை மட்டும்தான் அதுங்களுக்கு நடந்த சம்பவத்தையெல்லாம் அது தெரிவிக்கிறதுக்காக வரும் அதுக்காக ஒரு மனுஷனை தேடும் ஆத்மாக்கள் கிட்ட பேசுறது ரொம்ப வித்தியாசமான முறை எப்போவாவது கொலை நடந்தா அந்த கொலை சம்பந்தப்பட்டவங்களை அந்த ஆத்மா எப்பவும் அவங்கள சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதோட குறிக்கோள் எப்பவும் ஒண்ணுதான் தப்பு பண்ணவன தண்டிக்கணும் இல்ல அழிக்கணும் சில ஆத்மாக்கள் அதுல சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது சிலது ஃபெயில் ஆயிடுது நீங்க யாருக்காவது கெடுதல் செய்ய நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது கெடுதல் செய்யலான்னு நினைப்பாங்க மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சந்தோஷமா இருங்க